Khi ông trời muốn độ bạn Thường sẽ nhắc nhở bạn trước bằng ba dấu hiệu này Đừng lơ là Nếu không thì có phúc cũng không biết hưởng đấy Nếu một người muốn thành công trong cuộc sống Anh ta phải trải qua muôn vạn khó khăn Để tôi luyện bản thân Chỉ khi một người trải qua tôi luyện trong cuộc sống thực Thì họ mới có thể trưởng thành Và vững chãi hơn Có đủ sức để gánh vác trách nhiệm trên vai đó là tất cả tố chất cần thiết dễ thành công Cho nên khi ông trời muốn độ bạn Thì thường sẽ báo trước cho bạn bằng ba dấu hiệu này Một, sẽ khiến bạn thất bại nhiều lần Trên đời này, người có thể thành công dễ dàng vốn không có Nhưng nếu trên đời thực sự tồn tại Một người làm gì cũng dễ dàng thành công Thì đồng nghĩa là cuộc sống của người này thực tế không hề vững chãi Bởi vì hạnh phúc đạt được quá dễ dàng Sẽ khiến cho nhiều vấn đề khác bị dấy lên và đặc biệt là nếu thất bại đầu tiên ập đến trong khi họ đang ở vị trí cao thì cú ngã đó có thể sẽ chấm dứt lưng cuộc đời của họ. Một người nếu muốn thành công trong một lĩnh vực nào đó thì tất phải nếm trải mùi vị thất bại nhiều lần. Bởi vì khi trải qua mưa gió mà vẫn có thể mạnh mẽ tiến bước thì chứng minh họ là một người có thực lực làm được việc lớn. Hơn nữa, thất bại sẽ cho chúng ta các loại kinh nghiệm sống hữu ích. Khi ông trời ban cho chúng ta thất bại thì có nghĩa là người muốn chúng ta không ngừng trưởng thành hơn, sửa chữa những sai lầm. Khi những thứ bên ngoài buộc bạn phải trưởng thành, bạn sẽ hiểu rằng cuộc sống thực chất là một trường học. Khi bạn chăm chỉ, chủ động học các bài học của mình thì thầy cô nhất định cũng sẽ rất thương bạn. Hai, Để bạn trải nghiệm thế thái nhân tình Một người không hiểu thế thái nhân tình thường sẽ không hạnh phúc trong cuộc sống. Bởi vì một người như vậy sẽ không biết cái gì là lòng người có nóng có lạnh. Họ sẽ bị rơi vào hai trạng thái cực đoan, một là quá tin tưởng phụ thuộc, hai là quá nghi ngờ đa đoan. Nếu bạn đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống thì đó chính là chuyện tốt mà ông trời tạo ra cho bạn Mục đích là muốn tôi luyện nội tâm của bạn Hy vọng bạn có thể trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống tàn khốc Còn việc bạn có học được gì từ những thăng trầm đó để phát triển bản thân hay không thì phải xem bạn rồi Xã hội này là tàn nhẫn thế đấy, nếu bạn không thể thích nghi thì bạn sẽ sớm bị đào thải Sống ở đời, chúng ta luôn phải nhớ một điều Đó là cuộc sống thực không bao giờ đẹp đẽ như chúng ta tưởng tượng một người thực sự giỏi sẽ biết dùng sự tàn nhẫn của cuộc sống để phát triển nội tâm bản thân, chứ không để bản thân bị sự tàn nhẫn đó phù dầm. 3. Khiến bạn tu dưỡng đức hạnh của bản thân Một người muốn xây dựng sự nghiệp trước tiên phải biết tu thân tích đức, bởi vì đức không cao bằng địa vị xã hội thì cuối cùng cơ đồ của bạn cũng sẽ bị sụp đổ do mất cân xứng. Cho nên, chữ tài thường đi đôi với đức là vậy. Chúng ta phải không ngừng tu dưỡng đức hạnh của mình, tĩnh tâm quán chiếu vào bản thân, để biết cái nào mình đang sai và cái nào tốt để tiếp tục phát triển Có như vậy thì bạn mới đạt được tới tầm cao của nhận thức Biết rõ mình nên đi con đường nào để không lạc lối giữa những cám dỗ nhân gian Nếu trong cuộc sống thực bạn thấy xung quanh mình có nhiều người đố kỵ gây bất lợi với bạn Thì bạn phải hiểu rằng những người này là do ông trời phái tới để thử thách bạn Hãy nên nhớ chúng ta vốn không thể thay đổi được bất kỳ điều gì ở bên ngoài Ngay cả con người chúng ta chỉ có thể thay đổi chính bản thân mà thôi và khi bạn trở nên tốt hơn thì mọi thứ xung quanh bạn cũng sẽ tốt lên theo, những lời đàm tiếu của người khác cũng sẽ tự nhiên biến mất. Nếu bạn hỏi tôi, ông trời liều có thiên vị ai không, tôi nghĩ câu trả lời sẽ là không. Ông trời luôn công bằng và không có khái niệm độ hay không độ ai. Tất cả chúng ta đều được ông trời tặng cho đủ nguyên liệu để thành công, chỉ là có người biết thưởng thức, có người không mà thôi. Nếu bạn nhìn thấy sự thành công của một ai đó thì bạn cần hiểu một điều rằng người đó hẳn đã nỗ lực rất nhiều. Trên đời này, không ai hơn ai, gặp thăng trầm khó khăn thì ai cũng có phần. Nhưng người chăm chỉ thì nhiều còn người kiên trì thì lại thiếu. Muốn thành công trong một việc gì đó thì tính kiên trì cũng rất cần thiết. Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể hiểu được chân lý này sớm hơn.